ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம கிரேஸ் டியூஷன் சென்டர் யூடியூப் சேனலில் என்சைட்டி கிளாஸ் டென் சயின்ஸ் சாப்டர் ஒன் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஈக்வேஷன்ஸோட இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸாக இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நான் இதில் சாப்டரோட கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் போய் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் நான் முன்னாடியே ஆல் த பெஸ்ட் சொல்லிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து நீங்கள் மறக்காமல் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் கிரேஸ் டியூஷன் சார் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நான் போடுற அடுத்தடுத்த வீடியோஸை நீங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனில் பார்க்கலாம் ஸோ எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் ஸ்டேட்யூ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரைட் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்வேஷன் ஃபார் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ இது மாதிரி கொஷின் நம்ம நிறைய எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த லெசனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கெமிக்கல் ஈக்வேஷனோட பேலன்ஸ்டு ஃபார்மில் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்வேஷன் நம்ம கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் நமக்கு ஈக்வேஷன் கொடுக்காம ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ டேரெக்டாக ஈக்வேஷன் கொடுத்து பேலன்ஸ் பண்ண கேட்டிருந்தாலும் நீங்கள் எழுத தெரியணும் அது இல்லாமல் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்துட்டு அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ என்ன பண்ணணும் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வந்து நம்ம ஈக்குவேஷனாக எழுதிட்டு அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸுமே புக் ப புக்கில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஈக்குவேஷன்ஸுமே கொஞ்சம் படித்து எழுதி பாருங்கள் ஸோ அந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதுனீங்கன்னா அந்த சிம்பிள்ஸோட காம்பவுண்ட் பேர் அது என் அது என்ன கலரில் கொடுத்துருக்காங்க ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் எழுதி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா எந்த ஈக்குவேஷன் கொடுப்பாங்க நம்ம நம்ம ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேரண்டியாக சொல்ல முடியாது ஸோ இதில் பாருங்கள் என்ஓஹெச் சொல்யூஷன் இஸ் ஹீட்டட் வித் ஜிங்க் கிரானியூல்ஸ் என்ஏஓஹெச் சொல்யூஷன் இஸ் ஹீட்டட் வித் ஜிங்க் கிரானியூல்ஸ் ஸோ ஜிங்க் கிரானியூல்ஸ்ன்றது அது சாலிட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது ஸோ என்ஏஓஹெச் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன ஆகுது சோடியம் ஜிங்க் ஆக்சைட் எனக்கு கிடைக்குது ஹைட்ரஜன் கேஸ் எவால்வ் ஆகுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி அடுத்து பாருங்கள் எக்ஸஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைட் இஸ் பாஸ் த்ரூ லைம் வாட்டர் ஸோ லைம் வாட்டர்ன்றது சிஏஓஹெச் டுவைஸ் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் இங்கே லைம் வாட்டர் சொல்லுவோம் சரிங்களா சிஏஓஹெச் டுவைஸ் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் சேரும் போது சோடியம் பைக்கார்பனேட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து சி பாருங்கள் டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் இஸ் ஆடட் டு சோடியம் கார்பனேட் ஸோ டைலூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் எஸ்டர்ஸ் ஃபோ சோடியம் கார்பனேட் கூட நம்ம ஆட் பண்ணும் போது சோடியம் சல்ஃபேட் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் எல்லாமே நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதணும் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் டி எக்ஷல் இஸ் ட்ராப்டு இன் ஹைப்போ ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஷல் எக்ஷல்னும் போது நம்மளுக்கு தெரியணும் எக்ஷல் வந்து ரிச்சின் கால்சியம் கார்பனேட் ஸோ கால்சியம் கார்பனேட் ப்ளஸ் எச்சிஎல் வந்து கால்சியம் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் கொடுக்குது இ பாருங்கள் காப்பர் ஆக்சைட் ரியாக்ஸ் வித் டைலூட் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஸோ காப்பர் ஆக்சைடு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் கூட சேரும் போது காப்பர் குளோரைட் ப்ளஸ் வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது சரிங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இதில் என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரிங்களா அதே மாதிரி அதாவது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் போது டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் நடக்குதா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்குதா ஸோ என்ன கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்குங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஓகேங்களா இது மாதிரி அதில் எந்த ரியாக்ஷன் இருக்குது அதோட டெஃபினேஷன் எடுத்துணும் ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் என்ன பாடி ஸோ ஃபுட்டில் பாடியில் நடக்கூடிய டைஜஷன் ஸோ பாருங்கள் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் ஏன் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம்னா ஸோ டைஜஷன் என்ன நடக்கும் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம வாயில் போட்டு நம்ம மென்று சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது பெரிய பெரிய சப்ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் ஆகி சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக மாறும் ஸோ இங்கே டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து என்னென்ன நமக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணி சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக மாற்றப்படுது அது இதானே நம்ம டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லலாம் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன் விச் அ காம்பவுண்ட் இஸ் ப்ரோக்கன் டவுன் இன் டூ சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸ் ஸோ டைஜஷன் ஆஃப் ஃபு
less reactive element is displaced pannudhu. ok inla, idha, displacement reaction ok inla, uh, so heating of manganese dioxide with aluminium powder aluminium powder abindradha namakku and the salt solution seringla so, and aluminium adu vandu less reactive element so more reactive enna padudhu less reactive displace padudhu so idhu or displacement reaction idoda reactions um mudicha ninga eludanum seringla friends adutha paathina blue color of copper sulfate solution disappear when iron fillings are added to it iron copper sulfate solution la iron fillings add pannumbodhu and the blue color vandu disappear aagidhu kaanam poidudhu adukku reason enna appdin kekkranga okay inga idhu vandu paathina displacement reaction da the reaction which a more reactive element can displace a less reactive element okay inga so idhu vandu or displacement reaction da ipo option option e paarenga dilute hydrochloric acid vandu na add to sodium hydroxide solution hydrochloric acid namak theriyum adu or acid sodium hydroxide namak theriyum base so acid um base um react padudhu kuda vandu namak enna kadaikudhu appadina sodium chloride and water kadaikudhu sodium chloride appindrathu enadhu nsl endradhu or salt kadaikkingala so namak or acid plus base gives salt plus water is an reaction neutralization so option e answer paarenga neutralization reaction the reaction which acid reacts with base to form salt and water so adutha paarenga define chemical reaction chemical reaction enna four observation which helps to determine whether a chemical reaction has taken place or not so naal observation kekkranga adhaavadhu or reaction or or situation la vandu chemical reaction nadandiruka illaya appdi naan edha vachu observe pannuven so naal observation ketirukanga so ovvoru observation ku or ex or example with balanced chemical react equation la ketru so idhuk answer parunga chemical reaction abindrathu or reaction adu or chemical change represent pandradha irukum seringala so naal observation rendu onnu color maarlam illana adu adu nadandha and reaction nadakkumbodhu gas evolve aagalam illa precipitate mari form aagalam temperature maarlam seringala appo change in color ku parunga copper plus silver nitrate silver nitrate vandu colorless ah irukku so indha idhu vandu pathina colorless ah irukku copper um silver nitrate serndhadukku apperama அந்த இடத்துல ஒரு கலர் சேஞ்ச் நடக்குது அதாவது காப்பர் கூட சில்வர் நைட்ரேட் போட்டதுக்கு அப்புறமா அந்த சொல்யூஷன் கலர்லெஸ்ஸாக இருந்தது ப்ளூ கலராக மாறுது அப்போ என்ன அர்த்தம் அங்கே ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்து காப்பர் நைட்ரேட் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்றது தான் அர்த்தம் சரிங்களா இப்போ அடுத்து பாருங்கள் எவல்யூஷன் ஆஃப் கேஸ் ஸோ கால்சியம் கார்பனேட் கூ வந்து ஹீட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைட் ஆகும் கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் அதுலேருந்து எவால்வ் ஆகுது ப்ரெசிபிடேட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு லெட் நைட்ரேட் ப்ளஸ் potassium iodide okay let uh, iodine yellow precipitate form aadu plus avangalukku uh, kno3 kadaikudhu temperature change nu paatha calcium oxide plus water that gives calcium hydroxide plus heat so idhu vandu paathina maximum the beaker la vachi or question kudupanga nyabam irukkeengala beaker la vandu thottu paakra mari thottu paatha adu soodu theriyra mari or diagram kudutha idhu ena chemical reaction appdi kekkanga சரிங்களா ஸோ அந்த டயக்ராம் கேட்டாலும் சரி டெம்பரேச்சர் சேஞ்ச் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தரவாக இருக்கணும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஒய் ஷூட் அண்ட் ஈக்குவேஷன் பி பேலன்ஸ்ட் ஏன் பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் நம்ம எழுதணும் எதனாலே ஒரு ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு கேள்வியும் ஒரே கேள்வியில் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் அ பேலன்ஸ் கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த ஃபாலோவிங் ரியாக்ஷன் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பேர்ன்ஸ் இந்த ப்ரெஸ் ஆஃப் ஃபோரன் டு ஃபார் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பெண்டா குளோரைட் இந்த ரியாக்ஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவேஷனில் எழுத சொல்லி அதாவது பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷனில் எழுத சொல்லியிருக்காங்க நேச்சுரல் கேஸ் பேர்ன் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் ரெஸ்பிரேஷனோட ப்ராசஸ் சரிங்களா ஸோ பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன்ன்றது ஒரு ஈக்குவேஷன் இன் விச் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம் ஆர் வேரியஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஆன் போத் சைட் ஸோ எல்லா லெஃப்ட் சைட் சைடும் சரி ரைட் ஹேண்ட் சைடும் சரி ரியாக்டர்லேயும் சரி ப்ராடக்ட்லேயும் சரி ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு டேலி ஆற மாதிரி இருக்கணும் அதான் பேலன்ஸ்டு கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன் ஸோ அது எதுக்காக நம்ம வந்து பேலன்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லா ஆஃப் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்ற ஒரு லா நம்ம படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா அதில் இதை போய் நம்ம வந்து அதோடய மாஸ் வந்து இதை போய் கிரியேட்டர் நாட் டிஸ்ட்ராய் எனர்ஜிக்கு பண்ண சொல்கிற மாதிரி தான் சரிங்களா ஸோ அது ரெண்டுமே மாஸ் டேலி ஆகிறதுக்காக நம்ம ஈக்குவேஷன் வந்து பேலன்ஸ் பண்ணி எழுதணும் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பேர்ன்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் குளோரின் டு ஃபார்ம் ஃபாஸ்ஃபரஸ் பெண்டா குளோரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ஃபரஸ் கூட குளோரின் ஆட் பண்ணும்போது நான் நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ஃபரஸ் பெண்டா குளோரின் அதாவது பிசிஎஃப் கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கேஸ் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நேச்சுரல் கேஸ்னு வந்தாவே நீங்கள் மீத்தேன் எழுதுவீங்க சிஹெச் ஃபோர் எழுதுவீங்க ஸோ அது பேர்ன் பண்ணும்போது பேர்னிங்னாவே ஆக்சிஜன் நம்ம கூட கம்பைன் ஆகும
ஸோ சிஹெச் ஃபோர் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ரெண்டுமே கேஸ் சாப்பிட்டு கவர்மெண்ட் ஆகும்போது சிஓ டூ கிடைக்குது ப்ளஸ் வாட்டர் கிடைக்குது சரிங்களா அடுத்து ரெஸ்பிரேஷன் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ரெஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஈக்வேஷன் சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் சிஓ டூ தட் கிவ் சிக்ஸ் சி சிஓ டூ ப்ளஸ் வாட்டர் சரிங்களா எங்கள் ஆக்சிஜனும் கார்பன் டை ஆக்சிஜன் பாருங்கள் எப்படி பேலன்ஸ்டாக இருக்குது ஸோ இந்த ரெஸ்பிரேஷன் ரியாக்ஷன் நம்மளுக்கு எழுத தெரியணும் சரிங்களா இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஒன் கெமிக்கல் ஈக்வே கே ரைட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஈச் ஆஃப் டீகம்போசிஷன் ரியாக்ஷன் கேரிட் அவுட் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட் லைட் ஸோ டீகம்போசிஷன் வித் ஹெல்ப் ஆஃப் எலக்ட்ரிசிட்டி என்னது நம்ம எலக்ட்ரிக் டீகம்போசிஷன் சொல்லுவோம் ஓகேவா இல்லைனா எலக்ட்ரோலைசிஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஹீட் பார்த்தீங்கன்னா தெர்மோலைசிஸ் சொல்லலாம் லைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோலைசிஸ் சரிங்களா டீகம்போசிஷன்லேயே மூணு டைப் இருக்குது அந்த மூணு டைப்புக்கும் எக்ஸாம்பிள் கேட்டிருக்காங்க விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஒய் அப்படின்றதும் கேட்டிருக்காங்க சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஹீட் லைசிஸ் ஹீட் லைசிஸ்னால் வந்து தெர்மோலைசிஸ் கால்சியம் கார்பனேட் ஹீட் பண்ணும்போது கால்சியம் ஆக்சைட் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைட் நம்மளுக்கு கிடைக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோட்டோலைசிஸ் ஃபோட்டோலைசிஸ் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் ப்ரோமைட் ஸோ சில்வர் ப்ரோமைனை வந்து நான் சன்லைட் வர மாதிரி நான் வச்சுருந்தேன்னா அது சில்வராகவும் ப்ரோமினாகவும் ஸ்பிளிட் பண்ணிவிடும் சரிங்களா இதுவும் உங்களுக்கு டயக்ராமெட்டிக்காக கேட்கலாம் எப்படி டயக்ராமெட்டிக்காக கேட்கலாம்னா ஒரு பெட்ரி பிளேட்டை ஒரு ஒரு டிஷ் வந்து அதில் ஒரு சால்ட் இருக்க மாதிரி வந்து வச்சுட்டு ஜன்னல் வழியாக வந்து சன்லைட் ஃபோக்கஸ் ஆகிற மாதிரி காட்டுவாங்க ஸோ ஃபோட்டோலைசிஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு லைட் லைட் பாத்திரம் ஹீட் பாத்திரம் எலக்ட்ரிசிட்டி ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து வாட்டர் வந்து நான் எலக்ட்ரோலைசிஸ் பண்ணும்போது எஸ் டூ ப்ளஸ் ஓ டூவாக ஸ்ப்ரிட் ஆகிடும் இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் கரெக்ட் அண்ட் ஒய் காப்பர் கண் டிஸ்பிளேஸ் சில்வர் ஃப்ரம் சில்வர் நைட்ரேட் சொல்யூஷன் அண்ட் சில்வர் கண் டிஸ்பிளேஸ் காப்பர் ஃப்ரம் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் இதில் எது கரெக்ட் அப்படின்னா காப்பர் கண் கண் டிஸ்பிளேஸ் சில்வர் ஃப்ரம் சில்வர் நைட்ரேட் ஸோ காப்பர் தான் என்ன பண்ணோம் சில்வர் நைட்ரேட்டில் இருக்கிறதுல சில்வர் வந்து டிஸ்பிளேஸ் பண்ணோம் அதாவது காப்பர் நைட்ரேட்டாகவும் சில்வர் தனியாகவும் போயிடும் ஏன்னா காப்பர் தான் மோர் ரியாக்டிவ் எப்பவுமே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யார் மோர் ரியாக்டிவாக இருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க போயிட்டு டிஸ்பிளேஸ் பண்ணுவாங்க லெஸ் ரியாக்டிவ் தனியாக வந்துடும் இதுதான் உங்களுக்கு பேசிக் கான்செப்ட் அந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷனில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சரிங்களா அதையும் கொஞ்சம் திரும்ப கோத்திரு பண்ணுங்கள் ஐடென்டிஃபை த டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ஈச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்றாங்க இது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வேரியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் இஸ் மிக்ஸ்டு வித் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் அண்ட் ஒயிட் ப்ரெசிபிட்டேட் டிஸ்பாம் ஸோ வேரியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் கூட நான் காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷனை மிக்ஸ் பண்ணும்போது ஒயிட் ப்ரெசிபிட்டேட் கிடக்குது இது என்ன ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் வேரியம் குளோரைட் சொல்யூஷன் வந்து காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் கூட நம்ம ரியாக்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நடக்கும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா வேரியம் சல்ஃபேட்டும் காப்பர் குளோரைடும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ அது டபுள் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் அடுத்து பி பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஹீட்டிங் காப்பர் பவுடர் இன் சைனா டிஷ் ஆன் ஹீட்டிங் காப்பர் பவுடர் இன் சைனா டிஷ் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் காப்பர் பவுடர் வந்து டேர்ன்ஸ் பிளாக் ஸோ காப்பர் பவுடரை வந்து நம்ம ஹீட் பண்ணுறோம் ஹீட் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் நம்மளுக்கு ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ அது ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஹீட்டிங் க்ரீன் கலர்ட் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல் ரேடிஷ் ப்ரவுன் சாலிட் இஸ் லெஃப்ட் அண்ட் ஸ்மெல் ஆஃப் அ கேஸ் ஹேவிங் ஆர்டர் ஆஃப் பர்னிங் சல்ஃபர் இஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்க ஒரு க்ரீன் கலரில் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட் கிறிஸ்டல் இருக்குது அது நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஸோ ஒரே ஒரு ரியாக்டன் தான் ஒரே ஒரு ரியாக்டண்டை நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரேடிஷ் ப்ரவுன் சாலிடு அது க்ரீன் கலர் இருந்தது ரேடிஷ் ப்ரவுன் கலரில் வந்து அது மாறிடுது அதுக்கு ஒரு கேஸ் ஸ்மெல் எனக்கு கிடைக்குது அந்த ஸ்மெல் பார்த்திங்கன்னா சல்ஃபரை பேர்ன் பண்ண மாதிரி இருக்குது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபெரஸ் சல்ஃபேட்டை ஹீட் பண்ணும்போது அது ஃபெரஸாகவும் நம்மளுக்கு சல்ஃபர் கேஸாகவும் வந்து அது ஸ்பிளிட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஹீட் பண்ணி பிரியுது ஓகேங்களா இது வந்து டீகம்போசிஷன் ஒரு ரியாக்டன் ரெண்டு ப்
நம்ம ஓவரால் இந்த சாப்டரில் வந்து நம்மளுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ எல்லா ஈக்வேஷன்ஸுமே வந்து இன்றைக்கி படித்து எழுதி பார்க்க பாருங்கள் ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங்கே வந்து நீங்கள் எழுதி பார்த்துருங்க ப்ளஸ் வந்து அது எழுதுறது மட்டும் இல்லாமல் அது என்ன டைப் ஆஃப் ரியாக்ஷன்றதையும் தெளிவாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ஒவ்வொரு ரியாக்ஷனும் என்ன தெளிவாக வந்து அந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நான் உங்களுக்கு டீச் பண்ணியிருப்பேன் அதோட வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுப்பேன் ஒன் ஷார்ட் வீடியோ அதையும் பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அயன் வென் லெஃப்ட் டீப் இன் ப்ளூ காப்பர் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் பிகம் ரேடிஷ் ப்ரௌன் இன் கலர் அண்ட் ப்ளூ கலர் ஆஃப் காப்பர் சல்ஃபேட் ஃபேட் அவே ஸோ இது என்ன ரியாக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் எப்படி அயன் ஸோ உங்களுக்கு ஃபெரஸ் கூட வந்து ப்ளூ கலர் காப்பர் சல்ஃபேட் சிஎஸ்எஃப்ஓர் ஸோ ரெண்டும் சேரும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது ரேடிஷ் ப்ரௌன் இன் கலர் கிடைக்குது அந்த ப்ளூ கலர் ஆஃப் த காப்பர் சல்ஃபேட் வந்து ஃபேட் ஆகிடுது சரிங்களா அப்போ என்ன ஆகும் உங்களுக்கு அயன் சல்ஃபேட் ஆகும் காப்பர் தனியாகவும் வந்துடும் சரிங்களா அதுதான் வந்து டீகம்போசிஷன் சாரி டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரியாக்ஷன் ஸோ அடுத்து பாருங்கள் குயிக் லைஃப் ரியாக்ட்ஸ் விகரஸ்லி வித் வாட்டர் ரிலீசிங் அ லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சரிங்களா இதுதான் கால்சியம் ஆக்சைடு அந்த ரியாக்ஷன் தான் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்பினேஷன் ரியாக்ஷன் சிஏஓ குயிக் லைம் ப்ளஸ் நம்மளுக்கு வாட்டர் ஸோ ரெண்டும் சேரும்போது நம்மளுக்கு சிஏ ஒய்ஸ்ட் வைஸ் கிடைக்கும் அதில் நிறைய அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் உங்களுக்கு வெளியே வரும் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸோதமிக் ரியாக்ஷனும் சொல்லலாம் காம்பினேஷன் ரியாக்ஷனும் நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து உங்களுடைய இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் இது எல்லாமே கோ த்ரூ பண்ணி எழுதி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நான் நெக்ஸ்ட் சாப்டரோட இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் ஆல்ரெடி ஒரு சில வீடியோஸ் நான் போட்டிருப்பேன் எல்லா வீடியோஸும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் இந்த வீடியோ பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும